E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, hoje é dia de pacotão de notícias e um pacotão muito feliz para a torcida do Cruzeiro. Hoje, em nome de Mercantil do Brasil, quem tem histórias para contar tem um banco, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. Esse é o pacotão da vitória, o Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético. O Cruzeiro venceu o clássico contra o Atlético. Um abraço para você, Pio, para quem está do outro lado. E é um jogo que pode ser o jogo da virada de chave do Cruzeiro. Ele precisava desse jogo. Vencer o clássico é importante. O clássico é, sim, uma grande partida do futebol brasileiro, do futebol mineiro. Muitas histórias, muito, é, muita tradição envolvida. né? E o Cruzeiro conseguiu esse resultado expressivo. Um jogo que a gente sabe representa muito nessa construção Pio, dos 10 jogos finais do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série A. E vamos contar tudo desse duelo contra o Bahia a partir de agora. Roda! Vamos lá, galera. Então vamos falar aqui desse jogo que movimentou a cidade, movimentou todos os torcedores, cruzeirenses e atleticanos. Os cruzeirenses saíram felizes com a vitória por 1 a 0, gol contra do Gemerson, num clássico histórico. Foi o primeiro clássico, a primeira vez que Cruzeiro e Atlético, na verdade Atlético e Cruzeiro, se enfrentaram no novo estádio de Belo Horizonte, na Arena MRV. Então vai ficar marcado. Foi o que a gente tem falado, né, Pans? Daqui 10, 20, 30, 40... 50, 100, 200 anos, esse jogo vai ser relembrado porque é um marco. O dia 22 de outubro de 2023 ficou marcado como o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro no novo estádio na casa do Atlético. O Cruzeiro foi lá e, pum, carimbou e venceu. E venceu com, com méritos, porque jogou melhor. Isso a gente já falou, os jogadores já comemoraram. Agora, isso serve de faísca, de centelha, para acender ainda mais esse Cruzeiro para reta final do Brasileiro, Pans. E por isso os jogadores se reapresentaram na Toca da Raposa para esse confronto contra o Bahia e aí o técnico Zé Ricardo ele tem essa questão aí do Lucas Silva, Lucas Silva que pelo jeito não vai ser problema, foi realmente ali um problema na panturrilha já o Kaique, vamos ver se vai ter condição de jogo, talvez fique de fora, mas aí também tem a volta do Marlon, né? O Marlon, que é o titular da posição nessa lateral esquerda do Cruzeiro. O Marlon tava suspenso, Pio. Tava. O Marlon tomou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo, ficou fora. Estava lá na Arena MRV, no camarote. Inclusive, o Vi no camarote, ele acenou, deu aquele joinha. Estava ao lado do Elibelton Palácios e também de um reforço já para 2024. Que agora ele tá aparecendo em tudo. O Zé Ivaldo. Zé Ivaldo também acompanhou o clássico direto da Arena MRV. Participou aí da, dos festejos, das comemorações, fez foto no vestiário lá com os demais jogadores do Cruzeiro, comemorando bastante a vitória. Agora tem um detalhe, Pance. Será que o técnico Zé Ricardo vai voltar com Wesley para o time titular? É, eu sinceramente não sei, viu, Pio? Até porque Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Arthur Gomes Foram bem. jogaram bem. E questionei, essa, fiz essas duas perguntas, duas em uma, para o Zé Ricardo, para falar do jogo e para falar especificamente desses atletas, porque, segundo ele, foi o jogo do Matheus Pereira, melhor fisicamente. Foi também uma oportunidade para ele utilizar o Bruno Rodrigues na ponta esquerda, especialmente no segundo tempo da partida. E depois, é, vamos lembrar que o Arthur Gomes, ele também é um jogador que é muito... É forte de lado de campo. Vamos ver. Eu, sinceramente, não sei se ele vai mexer logo de cara no início da partida nesse esquema, porque deu certo. Mas, em compensação, você falou do Wesley que volta de suspensão, ele também ganha um outro re um retorno que já atuou contra o Atlético, mas vamos colocar assim, é um retorno é, com a parte física mais apurada, que é o do Rafael Papagaio, Sim. que entrou bem no segundo tempo, incomodou a zaga atleticana, um jogador forte, é um jogador que é centroavante, o Cruzeiro não tem centroavante desde a saída do Gilberto, né? na verdade o um afastamento do Gilberto, o Gilberto segue afastado com a situação para ser resolvida, de uma rescisão, enfim, mas é, chama muito a atenção essas peças e essas caminhadas que o Zé Ricardo vai dar em relação ao time do Cruzeiro. Uma coisa é certa, Pio. Eu gostei muito do Bruno Rodrigues na ponta. É porque é o lado dele, é o que ele, ele gosta vai de bem jogar. Ali. Na esquerda é o lado dele. E é o que a gente tem falado aqui já há bastante tempo. Se deu certo, por que, que mudou 
era o Bruno Rodrigues caindo pela esquerda, o Marlon fazendo a lateral na esquerda e a época antes da lesão dele o Vital também estava muito bem pela esquerda. Então esse setor funcionava muito bem pelo Cruzeiro. Talvez o Zé Ricardo faça uma nova composição, não com o Vital, mas com outro jogador, que aí possa ajudar esse, esse setor do Cruzeiro, o setor do campo, que o, que o time renda mais, que o time possa render mais e trazer aí os bons frutos, bons frutos e o Cruzeiro voltar a fazer gols. Ganhou do Atlético com um gol contra, mas é gol do mesmo jeito. Só que a gente não pode deixar de dizer que os atacantes ainda estão devendo e que precisam balançar as redes. É, é um ponto importante, porque o Cruzeiro não tem um dos melhores ataques da competição, longe disso, mas tem uma das defesas é, mais... É, Sólida. vamos, sólidas da competição né? então se o ataque não está resolvendo pelo menos a defesa não está comprometendo tirando o jogo do Flamengo que saiu da curva Foi ali muito tantos abaixo, erros né? individuais né? É... e eu acho que é um jogo de superação especialmente para o Neres e para o Castan a gente cobra e critica dentro de uma linha é... de ética e quando faz um jogo bom a gente também fala. Porque eles Neres fizeram um jogo firme. Fizeram. E sabe que vão ser muito explorados pelo Bahia porque o futebol do Rogério Ceni, Pio, é agressivo. É Sim. o que? É de marcação em cima deles. É, eles vão marcar o... Na marcação, é, justamente. Em cima é, do zagueiro. É isso. É um futebol mais de imposição. Ele adianta as linhas e coloca todo mundo para fazer aquela, aquela pressão na defesa adversária. E a gente tinha falado do Neres... No, nos vídeos anteriores, ele ganhou um voto de confiança. Ganhou. Né? Porque a gente até é, badalou aqui que ele poderia ter perdido a posição, ele jogou contra o Atlético, não fez, não comprometeu, na minha opinião, não fez um jogo espetacular, mas não comprometeu, ficou dentro daquele feijão com arroz. Né? Tomou um cartão, é, e tem fiquei até na dúvida se teria substituição ou não teve, né? Porque ele tomou um cartão na parte final do primeiro tempo e voltou e seguiu normalmente, sem fazer nenhuma falta perigosa e sem comprometer o Cruzeiro. Mas ele tem a sombra do Oliveira. O Oliveira tá aí, tá de volta, voltou de suspensão, já estava é, apto para jogar contra o Atlético, mas o Zé Ricardo preferiu é, escalar o Neres, começar com ele no 11 inicial. Então, você que tá aí do outro lado, comente, se você fosse o Zé Ricardo, qual formação você colocaria no jogo contra o Bahia? Você manteria o esquema com esses três jogadores de frente? Eu, quando falo do Matheus Pereira como atacante, é porque eu não coloco ele na linha de meia, porque ele é um jogador muito mais ofensivo, e o Zé Ricardo disse isso na coletiva, que ele achou que no jogo do Flamengo ele estava vindo muito cá atrás para buscar a bola, e ele, para mim, é um jogador de frente mesmo. Ele ah, mas bastante. ele é meia. É, eu sei, a gente sabe que ele é meia. Mas numa composição tática... Ele é um jogador mais ofensivo, né? Então, e tá melhorando a forma física. No jogo do Flamengo, deu muito tapa pro lado, né? Muita bola pro lado, mas nesse jogo do Atlético ele já foi mais pra cima, já foi mais quebrando linha, né? Que é uma, uma fala dos comentaristas. Então, é, é, eu acho que tá se adaptando também à forma de jogo Pegando do Cruzeiro. Ritmo, depois de ficar muito machucado. tempo machucado, né? Ficou, e foram duas lesões, né, Pio? Duas lesões que ele conseguiu reverter sem a necessidade, por exemplo, de cirurgia. É isso, é um reforço importantíssimo para o Cruzeiro. Eu acho que é isso que vale a gente destacar aqui nesse momento. O Cruzeiro tem ganhado peças importantes para essa reta final. Então, por exemplo, perdeu o Marlon, que estava suspenso, o Kaique entrou e jogou uma partidaça. Pena que se machucou, fez exame é, hoje em Belo Horizonte, ainda não tem o resultado, pode ser que seja um desfalque, a gente ainda não tem essa certeza, mas mostrou que o Cruzeiro tem uma sombra para um lateral importante que é o Marlon. O Kaique jogou o Kaique muita jogou bola. Muita Eu bola. votei no Kaique como o melhor em campo. O Cláudio também votou, né? o setorista do Atlético também votou no Kaique. Achei que o Kaique ele fez uma atuação precisa na marcação, Pio. Ele soube marcar e quando avançou, ele avançou com muita tranquilidade, né? sem, afo sem afobação, sem apavoramento. Ele teve, ele conseguiu evo dar evolução. Que o jogo Não, do ele, vamos falar, o, logo do, o jogo do lateral ele tem evolução, é, né? Português, ele conseguiu claro, bem. E resumido, ele tomou conta da lateral esquerda. Foi, foi muito defensivamente bem. Defensivamente no apoio, ele foi muito bem, foi muito bem. E, e do outro lado, né? O Atlético tem um jogador que apoia muito, que é o Saravia, né? diferentemente de, de outros atletas, ele é um jogador que chega muito na frente, e aí o Caí foram embates ali, outros jogadores caem também, e o Kaique foi bem, boa aí que o garoto, o Cria foi bem, acho que o Japa também entrou bem. bem, o Japa, o, o, o engraçado que parecia que o Japa, 
é, é, já tinha feito outros jogos é, né, no profissional e foi o primeiro jogo dele né, no, pro, no time principal. O último lance praticamente do jogo, ainda teve uma oportunidade é, boa ali e fez um chute que poderia ter marcado o segundo gol do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um segundo tempo muito interessante e precisa repetir essa partida, claro, corrigindo alguns erros contra o Bahia, para que possa vencer a primeira do ano no, no, no Mineirão. Isso é muito importante. O Cruzeiro precisa vencer uma partida no Mineirão, até mesmo para incendiar o torcedor. Mais de 20 mil cruzeirenses já compraram ingresso para essa partida contra o Bahia. Então, vai ter o apoio do torcedor Celeste lá no Gigante da Pampulha. E aí, a gente já sabe, né, Pance? Com a presença do torcedor, que mesmo em menor número fez um show lá na Arena MRV, falando só do ponto de vista de, de jogo, né? Não vamos entrar em outros detalhes que não é o caso aqui por enquanto, mas o torcedor do Cruzeiro fez um bom papel no Clássico, fora de casa, e dentro de casa ele tem que marcar o território, fazer o um bom papel também. O assunto é futebol. É uma coisa que é importante destacar, é, atenção você do outro lado, é, você torcedor do Cruzeiro, vá para apoiar, né? vá para passar essa, esse incentivo no início do jogo, é, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, o Bahia tem a mesma pontuação do Cruzeiro, é um jogo de seis pontos. Então, vá com o sentido realmente de levar esse apoio ao Cruzeiro, né? de levar esse carinho, essa força, o Pio usou a palavra, né? é, esse fogo mesmo, leve esse fogo para o campo, né? é, passe esse, essa moral que você está feliz né? com esse resultado diante do Atlético, na quarta-feira. Vai ser fundamental a presença do torcedor nesse, nessa sintonia para o Cruzeiro buscar a vitória contra um adversário que vem de uma campanha recente muito boa. Então você, torcedor, que está nos acompanhando, preste atenção. Faça o que você sempre fez. Não precisa mudar em nada. né? Você sempre apoiou, você sempre cobrou na hora certa e você sempre apoiou essa camisa gigante. Então, esse é o seu papel para quarta-feira. E pegar o embalo, né? O Cruzeiro venceu um jogo importante, foi o clássico histórico, a gente já falou aqui, tem 34 pontos, imagina, vence o Bahia nesse duelo, é, que tá dois clubes ali na mesma posição praticamente na tabela, o Bahia tá à frente por conta dos critérios de desempate, tem uma vitória a mais, o Cruzeiro inclusive tem mais saldo de gol do que o Bahia, então o Cruzeiro vencendo dá um salto aí exponencial na tabela, que a gente trabalha aí com 42, 45 pontos, 37 com mais duas vitórias, o Cruzeiro já alcançaria aí o seu número ideal, né, o seu objetivo, faltando oito rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. Né? Imagina, vence o Bahia e vai precisar de mais duas vitórias. Então nós estamos falando de dez jogos que faltam, então seriam sete jogos do Cruzeiro mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. E é isso que precisa mesmo, para quem sabe atingir o objetivo da Sul-Americana. Primeiro, tem que pensar em escapar do rebaixamento. Não, ainda. vamos começar. É, esse é, é o passo. É Primeiro o foco. é escapar do risco do rebaixamento. Esse é o, o foco. foco é esse. O Zé Ricardo falou, eu acho importante, né? É jogo a jogo. É aquela história. O, o papo é jogo a jogo. Pio, para a gente fechar, trazer uma também do fim de semana. O Juan Indy marcou três gols em cima do Atlético no Sub-17, tem outro jogo agora na Toca da Raposa 2, esse é um garoto que ele passa muito ali na base, né? no Sub-20, é do Sub-17, também já frequentou o principal, inclusive sendo relacionado para o duelo contra o Cuiabá, é um garoto que o Cruzeiro vê com um futuro muito, tem um futuro muito promissor com a camisa celeste. Vambora! Vambora! Lembrando que tem mesa redonda nessa terça-feira, hein? Mesa redonda nessa terça, pra gente ainda seguir falando do, do clássico. Mas já projetar o Bahia. Mas projetar esse duelo com o Bahia. A gente já vai falar o que, que esse jogo do Atlético e Cruzeiro pode ser positivo pra sequência do Cruzeirão aí na tabela do Campeonato Brasileiro, no, no cronograma, né? Nos próximos jogos do Brasileirão. Falamos em nome de Pans. Mercantil do Brasil, quem tem histórias para contar, tem um banco, sua experiência nos inspira. Acesse meu mercantil.com.br. Galera do Mercantil, um abraço para você do outro lado também. Outro forte abraço. Um abraço para você, Guilherme Pio. Faz o Pix aí, galera. Mercantil.